Ja, guten Morgen. Heute möchte ich gerne ein Bild mit selbstgemachter Strukturpaste malen. I want to paint a painting with a self-made structure paste. Und ich habe hier einen Sack Marmormehl, CACO3. Das ist eine pudrige, mehlige Konsistenz. Habe Binder, Acrylbinder. Und habe mir das Mehl mit dem Binder angemischt, bis es die richtige Konsistenz hat. Zum Schluss habe ich noch ein ganz bisschen Wasser dazu gegeben und jetzt habe ich hier diese Paste, die werde ich jetzt auftragen. Mal schauen, was draus wird. I mixed the Marmor Mehl CACO3 with uh, acrylic binders. So we will see what happens. So, es kann losgehen. Ich nehme jetzt die Spachtelmasse und verteile mir die in den Bereichen, wo ich sie gerne haben möchte. Ich passe dabei wiederum auf, dass ich nicht zu mittig arbeite. Das mache ich immer ganz gerne. Aber... Ich finde es optisch schöner für ein Bild, wenn es nicht so mittig gestaltet ist. Mit dem Föhn trockne ich jetzt die Spachtelmasse. So, die Spachtelmasse ist fast trocken und ihr seht, dass durch das Föhnen sich ganz, ganz viele dekorative Spuren und Risse ergeben haben, die mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt trocknet das noch ein bisschen weiter und dann mal schauen. Die Stellen, die später dunkel werden sollen oder bleiben sollen, mal ein bisschen schraffieren. I'm taking charcoal to sign where darkness should be. So. Das kann ich dann nachher, wenn ich möchte, mit einem feuchten Pinsel noch ein bisschen verwischen oder mit den Fingern. Wie gesagt, ich habe wieder mal keinen Plan. I've got no plan. I'm thinking about the colors I want to use. Ich denke mal gerade über die Farben nach, die ich benutzen werde. Aber ich weiß noch nicht. So, ich lege jetzt mal an den Seiten hier los. Da, wo ich mir schon die schwarze Kohle aufgemalt habe. Da weiß ich, dass ich es da dunkel haben möchte. I'm using burnt amber, gebranntes Ombra, dunkles Ombra. Ich mache mal ein bisschen Wasser. Zum Water hier in this region.
Tusche. I want to use some ink, yellow lemon, zitronengelbe Tusche. Die gebe ich mir hier an die Ränder des Brauns. So. so, jetzt aber. Hier muss ich aufpassen, dass es mir nicht trocknet. Ein bisschen schwarz. A little bit of black. Here and there some black. Black is mixing with uh, yellow and therefore I'm getting some green. Das Schwarz mischt sich jetzt mit dem Gelb und deshalb komme ich hier auch so grünen Nuancen in das Bild. Wer die Pinselstriche nicht so mag, der kann den Spachtel nochmal nehmen und drüber gehen. Kann sich die Farben, die Farben noch mal ineinander reiben. Und so, ein bisschen gelbes Acrylspray jetzt hier drauf. So, und jetzt kommt Türkis, dunkeltürkise Tusche, Turquoise, in Dark Turquoise. Das Ink. Wieder Wasser, damit es mir nicht trocknet. I need water, so that the turquoise doesn't dry. So, und diesen verbliebenen Platz male ich mir mit Weiß aus. I want to have it bright here.
Ein bisschen gelbe Tusche noch. Weil ganz weiß möchte ich es doch nicht haben dort. Hier ein bisschen gelb und weiß. Die Farbe, die ab und zu mal am Spachtel hängen bleibt, die darf auch mal ruhig auftauchen. Und da, wo sie mir nicht gefällt, kann ich mir die Farbe halt wieder verreiben. So. Aber das gefiel mir ganz gut so. Insofern. Darf es so bleiben. Was mir noch nicht gefällt, ist diese starre Linie zwischen dem Türkis und dem Gelb. I don't like this line. Da gehe ich jetzt einfach mal so rüber. Ziehe mir einfach den Spachtel so rüber und gucke, was passiert. I'm always surprised what happens. Da wo ich meine, mache ich noch ein bisschen gelb hin. Gut, das lasse ich jetzt noch ein bisschen runterlaufen. Ich hoffe, das sieht man. Stopp. Ich glaube, da darf auch noch ein bisschen Türkis laufen. Some turquoise may run here and there too. Also wie gesagt, das sind ganz spontane Geschichten. Ich mache mir da vorher keinen Plan und probiere aus, was mir gefällt, lasse ich stehen. Was mir nicht gefällt, kommt wieder weg. Das ist eigentlich ein Mutmachbild. 
einfach ausprobieren. Wenn es nichts wird, kann man es immer wieder noch übermalen. Und das ist gar kein Problem. So. Ich werde sicherlich gleich hier noch mit Schwarz arbeiten. Mal schauen, aber jetzt lasse ich es erstmal trocknen. Aber das trocknen möchte ich noch schnell hier mal ein bisschen was reinkritzeln. Damit das hier noch nicht so gut gefällt. Damit lasse ich diesen Übergang zwischen den beiden Farben verschwinden. Und ich mache diesen Bereich dann noch ein bisschen interessanter mit einfachen Linien oder Schriftzügen. Ich könnte auch nachher was reinstempeln, aber das möchte ich in diesem Fall nicht. I think that this part should be the most interesting and therefore I'm scraping some lines here in this region. Fällt mir gut hier. Da gibt es sicherlich nachher noch mal ein paar Sprinkler. I think that there will be some May Green Splashes here and there, but I don't know. So gefällt mir das schon ganz gut und jetzt trocknet es. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die weißen Streifen in gelb male. Und zwar erstmal mit Tusche. I want to create these parts in yellow with ink. Gebe ich mir ein bisschen drauf. So, die strukturierten Streifen werde ich jetzt mit gelber Tusche anmalen. Erstmal nur grundieren. Das Yellow Ink. Hier in these regions, in these uh, structured regions. bisschen türkis hingeraten, das macht aber gar nichts. Und jetzt nehme ich die türkisfarbige Tusche. Und verteile mir die hier auf dem Streifen. hier auch ruhig in die benachbarten Felder rein mit der Farbe. Das gefällt mir ganz gut, dass da oben etwas dunkler ist. Und da werde ich noch ein bisschen mehr davon reinmachen. In diese Bereiche. I like this dark part here and therefore some darker color is appearing there. Ich 
So, und das Ganze mache ich dann auch in diesem Bereich. I will do this in this region too. So, jetzt möchte ich die Streifen noch eingrenzen. Und das mache ich mit schwarzer Farbe. I want to have this here. I want to have shadows. And I'm using black color. Weil ich möchte, dass diese Helligkeit hier nochmal auftaucht, nehme ich einfach ein Papiertuch und reibe mir das hier ab. Das Quadrat. I want to have it brighter here, because it's bright here too. And therefore, I'm taking a piece of uh, paper. Cleaning this quadrat. I don't know the word. Ein bisschen Maigrün möchte ich noch hier und da haben in Form von Sprenglern und auch Farbe. I need some May Green here and there in form of splashes or some color. Da wo ich meine, dass noch ein bisschen fehlt, ziehe ich mir das einfach rein. Vielleicht da, wo es ein bisschen zu dunkel geworden ist. So, ich benutze jetzt diesen C2 Window Pen, um hier noch Buchstaben aufzutragen. Ich finde, das Gold passt ganz schön zu diesem Grün. Ist leider schon fast leer. So und in diesem Bereich werde ich mit dem Pinsel noch drüber schrubbeln. Das auch ein bisschen goldig wird, nur am Rand. This golden is a pencil for 
painting on glass for window color a kind of window color und so ich glaube fast dass mir das hier unten zu viel ist mit dem gold deswegen wische ich mir das hier ganz schnell weg Solange das feucht ist, geht das noch ganz gut. So, ich das ich denke, der Ton ist aus. Ich bin gerade mal sehr konzentriert. So, und jetzt kommen noch ein paar Sprenkler, eine, uh, some splashes I'm missing and then it will be finished. Hope you enjoyed. Bye!